Paano ba mag-add ng multiple old ISP routers sa ating PLDT modem router at kahit sa globe or converge modem router? Technically mga kaiti, ang kalalabasan po ng mga old routers na ito is magiging access points po ang kanilang functions. So, paano ba ito gawin? Number one, ang unang po natin gawin, edi eh, syempre, eh, make sure po natin na gumagana po ang lahat ng LAN ports ng ating main router. If hindi naman po gumagana lahat, ano uh, worries mga ka-IT. Bibili po kayo ng network hub or network switch. Eh, saan kayo bibili? Uh, meron po tayong link, check nyo lang po sa description box. Number two, dapat meron kayong full admin access sa inyong old routers at maging sa inyong main router. Just in case. Number 3, dapat meron kayong LAN cables or Ethernet cables. At least siguro mga 4 sets or 5 sets of Ethernet cables. So maganda, naka-straight through na lang po yung cream pink. Number 4, dapat alam mo ang inyong main router's IP address. Number 5, dapat alam mo ang inyong old router's IP address limit. Ha? Huh? Meron bang ganun? Tulad po ng dalawang prepaid modem routers natin mga ka -IT na ang pwede pong palitan is yung 3rd at 4th octet lang po ng kanilang IP address. Ang problema, ang 1st and 2nd octet nila is 192.168. Samantala, yung main router's IP address ko, yung 1st and 2nd octet, is 10.10. .10. Anong gagawin natin? So wala po tayong magagawa mga ka-IT kundi i-adjust po natin ang IP address ng ating main router. So, papalitan po natin ang first and second octet from 10.10 .10 to 192.168. So, sa kabuhan po, papalitan po natin ang main router's IP address po natin from 10.10.10.1 .10 .10 to 192.168.50.50. So, sa .50.50 mga kaiti, depende po sa inyo yan. Uh, pwede po ninyong ibahin yan. Pwede 1.1 .1 or uh, 16.1, depende po sa inyo. And meron po tayong complete guide kung paano palitan ang inyong PLDT modem routers IP address. Check nyo lang pong link sa description box. Again, ito po ang ating main routers IP address 192.168.50.50 So dito po tayo magbabase mga ka-IT in changing our old routers IP address. So unahin po natin ang PLDT prepaid Wi-Fi. So, connect po tayo sa Wi-Fi ng ating PLDT prepaid Wi-Fi. Check po ninyo yung sa ilalim o sa gilid ng inyong PLDT prepaid Wi-Fi for the credentials, yung username and passwords and Wi-Fi passwords. You can also use Ethernet cable instead na kukunik kayo sa Wi-Fi, pwede sa LAN cable. Once connected, na-open tayo ng web browser. Sa web address bar, type the default IP address ng ating PLDT prepaid Wi-Fi. That is 192.168.1.1. Sa login page, type PLDT home as password dahil wala naman po username. Then you will be prompted to change your admin and Wi-Fi password. Then click save. So ma-auto-disconnect po tayo dahil nagbago na po ang ating Wi-Fi password. So, reconnect lang po tayo using the new password na ginawa po natin. Then, use also the new admin password. Inside the PLDT prepaid admin interface, navigate sa home network. Papalitan po natin based sa IP ng ating main router or sa subnet ng ating main router. That is 192.168.50. So, dapat same ang first three octets ng main router at ng ating PLDT prepaid Wi-Fi. So, sa fourth octet naman, pwede po kayong pumili from 1 up to 49 or 51 to 254 sa fourth octet. Pagkatapos, disable lang po natin ang DHCP server and save. Next, sa Globe prepaid naman po tayo. Connect sa Wi-Fi or sa Ethernet cable or sa LAN cable. Yung credentials, yung username at password, makikita po niyo sa gilid or sa ilalim ng inyong Globe, Globe prepaid Wi-Fi. Once connected na, open po tayo ng web browser. Type po natin ang IP address ng Globe prepaid po natin. By default, that is 192.168.254.254. Input the username and password. Navigate sa Advanced, sa DHCP. Change po natin ang IP address based sa main router's IP po natin or subnet. So, dapat same po ang first 3 octets. That is 192.168.50. 
Sa fourth octet naman, uh, pwede po kayong pumili from 1 up to 49 and 52 up to 254. Dahil yung 50 at 51 ay nasa main router na po natin at sa PLDT prepaid kanina. Dito, 52 lang po ang pipiliin ko. That makes the Globe prepaid IP address to 192.168.50.52. Now, click apply to save the changes. Now, mabuo naman po tayo sa PLDT DSL router. Connect sa Wi-Fi or sa Ethernet cable, depende po sa inyo. Makikita po niyo ang credentials sa stickers sa likod ng inyong PLDT DSL router. Kung wala na pong stickers, so instead sa Wi-Fi, use lang po yung LAN cable. Once connected na, open po kayo ng web browser. Sa web address bar, type po ninyo ang IP ng DSL router. Sa inyo, that would be 192.168.1.1. Pero sa akin kasi napalitan ko na dati. So ito po yung gagamitin ko, 192.168.1.253. Para mapalitan po ang IP address ng ating PLDT DSL modem router, kailangan po ninyong ma-access ang admin PLDT account nito. So meron na po tayong guide dyan, check nyo lang po yung link sa description box. Inside sa admin PLDT account, navigate po tayo sa setup, dito sa DHCP. Disable the DHCP server by setting the DHCP mode to none. Apply changes. Next, navigate po tayo sa LAN. Change the IP address based sa main router's IP address po natin or subnet. So, dapat same po ang first 3 octets. So, dito, ito lang po yung gagawin kong IP address. 192.168.50.53 Apply the changes. Ngayon, sa Sky Fiber naman po tayo. Connect sa Wi-Fi or sa Ethernet cable, depende po sa inyo. Again, ang credentials ay magkikita po ninyo sa likod or sa ilalim po ng inyong router. Once connected na, open a web browser and input the IP address of Sky Fiber. The default is 192.168.0.1. Sa login page, blank po ang username and the password is admin. Inside sa Sky Fiber admin interface, navigate po tayo sa basic. Sa DHCP, select No to disable the DHCP server and apply. Then sa DHCP6, uncheck the Enabled and apply. The router will reboot. Now, connect po tayo ulit sa Wi-Fi ng Sky Fiber. Login ulit sa Admin. Navigate sa Setup. Change the IP address according sa main router subnet ko natin. And that would be... 192.168.50.54 Click Apply The router will reboot again Ang lahat naman ay nasa same subnet ng ating main router's IP address. And that is 192.168.50.50. This time, change natin ang kanilang Wi-Fi channels to make sure na hindi sila mag-overlap. For more details po kung bakit kailangan natin itong gawin, eh meron na po tayong guide. Check nyo lang po yung i button or sa link sa description box. Ngayon, i-connect na po natin yung ating multiple routers or to be exact, ang apat na old routers po natin sa ating PLDT modem router or sa inyong Converge or Globe Fiber modem router. You can do this setup, PLDT Fiber, to multiple old routers kung gumagana ang lahat ng LAN ports. The other option is PLDT router to hub or switch to multiple old routers. Once connected na, i-try na po natin. Shoutout nga pala sa sulit ka IT po natin kay Morocco sa Villanueva, Misamis Oriental. Sa lahat ng taga Misamis Oriental, ayo-ayo mo diha. Nakapuyo ba ako diha sa Agura o sa nagaskwila po diha gano'n isa kuan? Kamaman ang elementary school. Ay, sa elementary pa ko ato. And of course, kay Sander Pao sa Davao del Norte. So sa tanang nga taga Davao del Norte, ayo-ayo mo dihang tanan.